shout out din sa mga galing sa Telegram channel. Salamat din pala sa mga bumoto. And yeah, no. Yan maganda na yung ating view. So sana malinaw <laughs> at di madis yung stream. But anyway, uh, salamat sa mga nag-participate for the weekend sa ating polls for this weekend. Yan pa ulit-ulit ako. But before that, anyo sa inyo lahat, you're here with me, Alex Corner, and welcome to The Trading Comedy, where anything is an opportunity if you know where to look. And for to this weekend, we're going to explore yung mga chart requests nyo. So ito yung darawang polls na ginawa natin. So yung ginamit nating screener, yung aking ano, parabolic SAR screener, which is actually a premium feature para sa sa Investa Prime so kung gusto niyo mag-subscribe punta lang kayo sa video description ko nandun yung link so kukuha tayo ng top 3 dito sa screener ko bottom 10 and top 10 so ito yung mga binoto niyo at mukhang mas marami yung nasa bottom uh, maraming tumabla so siguro sige sama na natin to sa stream so you you guys picked You guys pick pizza. Ito yung pinili nyo. San, sige. Since tabla na lahat, damay na natin yung mga tumabla. Didi and fruit. Sorry, Maxis. <laughs> nice try, Cal. Eh, daming tumabla. So, ito na lang yung kinuha ko. And then, for this one, nasa na yun? Ito yung top 3 dito sa top 10. So, yung kanina, top 3 sa bottom 10. So, ito yung top 3 nyo. Aba, you're in good hands. Kinuha nyo Metro Bank. Very good. JFC. Puro ano, index stock ha. GT Cup. Yan. Tingnan natin. Kasi all odds, medyo all odds din yung US market eh. Kaya hindi ko alam kung trade ko din yung mga to. But anyway, let's go. Yan, para may notes lang tayo. So yung pag-usapan natin we're gonna do charting session the usual the usual shit. <laughs> so mag mag uh, scan tayo ng mga ano natin, mga binoto nyo. And then I'm going to discuss yung mga trinade ko nung Friday sa Callport. And ano pa ba? Ano pa ba yung i-discuss ko? Meron pa isa I forgot. Uh, ayun yung origins ng Lazy Elliot ko and yung pwede yung going place para sa MM bukas. So itong mga nakatab dito sa taas these are that ito yung mga nag-IPO last year. So gumawa ako ng parang mga case study na pwede niyo rin i-apply siguro sa MM depende sa personality niyo. So ayan with that said, let's get started. So punta muna tayo sa chart request niyo. So we're gonna start with the bottom 10 yung kinuha niyo sa poll sa Telegram. So kamusta yung index? Ayan may laban pero feeling ko magbabago bukas kasi nga sa nangyari sa US nagka uh, heavy drop nung last Thursday I think nag 18 nag drop ng 1800 points yung Dow Jones so kung tinignan natin yung lagay niya medyo olat siya ayan kahit ito olat din yung Friday candle niya lala ng sell down so medyo bearish ako sa magiging lagay ng PSE bukas. So, ingat sa mga magte-trade ng blue chips. So, ito yung status ni PSE. Ayan, maganda yung candle. We'll never know. Baka bukas pumutok. We'll see. Pero kasi malapit na siya dito eh. Mag-gap fill na to eh. Ayan o. Oh, nagparamdam na siya ng konti dito. So, baka mag-gap fill niya to. Tapos kung mag-break out ng box, baka ito yung sunod niyang i-fill na gap. Malabo na to eh. 7,000. Depende siguro, hindi <laughs> ko rin masasabi kung kakayanin niya yung levels na yan. Pero yung pinaka-realistic na nakikita natin sa PSE, baka ito lang yung lalaroin niya. Okay, so let's get started. Dito na tayo sa Telegram. Let's start with fruit. O hindi, huli ko yung fruit. Didi na muna, tingnan natin. Ano yung nakita niyo dito? Wow, ganda ng volume ah. Ayun, kakapotok lang sa EMA 200. Nako, dami bumili. At the same time, may nag-sell down na foreign ng Friday. Hindi ko alam bakit. Let's see, anong pullback level nito? Ayan. So, nakita niyo yung technique ko. Ine-measure ko lang yung candlestick. <laughs> so, tinan natin yung pwede niyang pullback. Ayan, mukhang 
mo. Mukhang sakto dito sa FIB natin sa 61.8. Baka ito yung gawin yang ano? Gawin yang support level. Ito or itong basta itong area na to, pwede niyo siguro panoorin for an intraday play. Let's see. Kaya niya ba bounce Let me see. Ayan. Pumutok na yung EMA 200 dito sa daily. And baka kaya niya abutin tong part na to. Wait, switch ko lang sa lines para mas accurate yung magiging plot talaga nito. So yung ginawa ko kanina, minessure ko lang yung candlestick dito. Yung pwede niyang pullback intraday. So yung tinitignan natin yung bigger picture kung paano niya lalaruin. So, ito yung Lazy Elliot forecast natin sa kay Didi. Mukhang mali ito. I think this is a 5 already. Pag-judge natin yung mga tumatama. Pero hindi. Nag-visit dito yung ano. I don't think it's a valid plot. Ito yata yung mas maayos. Let me see. A, B, C, D, E. Hmm. I'm not so sure. Let me see. Ayan, may, may untog dito. Nabasag tong 161. Ito. Ayan o, nabasag. At mukhang pupunta siya sa lazy wave 3 natin. Which is actually this area, itong green. Ayan, may extra 5% upside pa sa mga may pwesto dito. Ayan, baka pwede kayo mag-sell na dito sa bandang 20 to 21 pesos. Sa kayan meron din ditong resistance area if you look left. And kung magpo-pull back man, I think it should at least sustain above EMA 200. So, sabihin natin, let's say dito siya nag-resist sa rectangle na to. If we're gonna adjust the Fibonacci. Ayan, ito na yung titignan yung level. Itong 61.8, which is in confluence sa EMA 200. So, panuri niyo tong area na to if you guys are waiting for a pullback. Okay. So, we're done with Double Dragon. Sana nakatulong yun. And for any gap up place, I think pwede siya mag gap up din. Hintayin nyo mag break out tong 100% level. Saka pwede kayo mag TP hanggang dito. If ever, sobrang lakas lang ng galaw ni Double Dragon. Pero may Merry Mart din kasi. So, hindi rin natin masasabi kung igagap up niya rin to. Okay? <laughs> eh, so, mamaya i-discuss natin yung mga pwedeng scenarios na mangyari kay... Merry Mark. So, we're done with Double Dragon. Let's go to Sun. So, na-wave pa ako dito this week, I think. Oo, tama, this week. So, tingnan natin kung ano nangyari sa kanya. I actually attempted to enter dito sa kandila na to. Itong volatile candle na to. But anyway, let's see kung yung current situation niya ngayon. Mukhang uh, established na yung base. Ayan. May parang base na dito sa EMA 200. I think it's strong enough to sustain. Kasi binabantayan din yata to. Let me see the order flow. Ayan o, parang binabantayan. May mga pila sa 1.25. Ayan o, 1.28 actually. Ayan o, ang laki ng harang dun. So, I think this would be a safe base. At easy siya to cut. Kunwari pumesto kayo dito. Ewan ko, sa gitna nito. Sabihin natin sa 1.28 cut na lang kayo below ng below ng EMA 200 dito sa daily. But if we're gonna use our Lazy Elliot forecast, ito yung pwede niyang gawin. So, let's draw it. So, kukunin ko yung swing high nito. Itong swing high. Ah, tapos, yung swing low, itong 0.93. So, let's draw it. And observe kung saan nag-bounce off yung mga levels. Okay? So, ito yung nangyari sa kanya. Nag-bounce off siya dito sa 50 and 38.2. Okay. May ginawa siyang ano dito, base support. And it's trying to break out 100%. So if it breaks out 100%, pwedeng mag-resist siya dito sa 1.36. Itong SAR. Ayan, tingnan nyo itong SAR na to. Baka mag-resist siya dito. Pero pag nabasag pa siya, pag nabasag pa siya further, Pwede kayong humabol hanggang 1.54. So, let's say ito yung trade plan nyo for a breakout. Pwede na to. <laughs> Actually, mataas na to. Dito hanggang dito sa areas na to. If you are banking on a lazy wave 3. So, just choose from these areas where you want to take profits. Okay? So, we're done with sun. Tarating. <laughs> dito na tayo sa pizza. Pizza! Okay, kamusta si Shakey's? Ayan, maganda yung pullback niya. May foreign na bumili. Actually, defended ng foreign doon noong Friday. 
kahit pangit yung lagay niya. Let's see how it went down. I think this area from this Fibonacci plot gives us a wave. I don't know. Baka ongoing pa yung wave 2. Hindi ko sure. Kasi gumawa ng... After kasi nito gumawa siya ng lower high. Ayan. Ay lower... Ano ba? Lower low pala. Sorry. Mali pa yung terms ko. Pero yan. Ito yung ginagawa niya. Let me adjust this a bit. Pero kasi bumalik siya dito eh. So parang for me nagiging invalid yung Elliot plot ko pag ganito. So kukunin ko yung recent high. Yung last high nito. Ito yung gagawin natin drawing. And for our target, let's draw this. Tingnan ko lang. 1, 2, 3. Ito. Untog ng... Ito. Untog ng golden ratio. So I think this is a healthy pullback so far. Pero may, may gusto rin bumenta. So ingat sa mga magbubuhos kay pizza. I think 6 would be a safe area. Near 6 pesos kung sasalo kayo. Kasi yung risk lang dito baka mag-downtrend yun. Magda-downtrend yung parabolic sar pag dito kayo mabang. So expect na baka magka-brief downtrend siya. Pero dapat mag-hold 50% at least sa perspective na to. So yun lang. Um, malaki naman yung upside kung lalaroin nyo yung bounce nito. Near 6 pesos. This is a decent swing. Or kung kaya nyo pa i-hold at biglang nag-break out na yan. Abutin niya hanggang EMA 200 at least. Which would give you a possible wave 3. Assuming na tama tong plot na to. So ayun. That is our uh, analysis for pizza. Shoutout kay Kenneth. Yo, what's up? Salamat sa pagdalaw sa stream. Anyway, let's go to the next chart. Asa na tayo? Yeah, last one, fruit. Kasi papag-usapan din natin ulit yung fruit mamaya. Pero sige. Kahit pa ulit-ulit ko to i-explain kung anong pwede dito kay fruit. Sa katrinid ko to eh. <laughs> this was actually, ano, nawip ako dito this week. So, I was expecting na mag-hold yung 1.35 kaso nangyari na hulog. Kaya ano, pangit no. <laughs> Pero, intact pa kasi yung parabolic sorry. Tignan natin. Um, bullish pa naman yung ano ko dito, bias. Let's check the early. Kaya ano, Actually, sa early ko talaga to trinade. I was hoping na mag-hold tong 1.35 kasi EMA 200 to ng early. <laughs> and ang yari yan, umolats na hulog. So, it's creating a new support dito sa 1.30. And if we're going to draw our Lazy Elliot forecast, let's do SAR to SAR na plot. Okay lang din naman. Kasi para ka rin nga nag-plot ng candle week to candle week. So, medyo same thing siya. So, ayan. Ayan. At mas malinis to. So, tingnan natin. Sorry. Candle muna tayo. Ayan o. Oh, pangit o. Oh. Doji o. Oh. <laughs> Papapaba ba to? Dito sa 1.27? I wouldn't know. <laughs> we'll see. We'll see. Wala kaya. May support din dito. 1.20. May umabang dun. But I think 50 would be a, a safe position. Kung di kayo masyadong bothered sa doji na binigay ng early dito sa candlestick. Kaya na ako naglinya, di ba? <laughs> so, ito. Uh, this is a decent swing trade for me. Pwede siyang swing trade. Ayan. 10%. Assuming na ganito yung gagawin nyo. And if it breaks out, pwede yung abutin ito. 1.50. Kaya niya abutin. Possible. Ayan. Kasi if you look left, meron dito. Meron siyang hinahabol. And if sobrang optimistic ng galaw ni Fruit, pwede niya abutin tong lazy area natin, itong green. So, 1.70 na yung max niya. Yung max tipihan niya, guys. So, dito kayo mamili. Okay? Pwede dito or dito. Assuming na yung entry niya is near 50%. So, that's our review for Frutas. And parang deny ko na rin yung trade ko dito kay Fruit. So, simple lang yung trade plan ko, guys. Pumasok ako sa 1.38-ish. Basta dun malapit. Basta dito. I think it was this box. Just so you know, guys. Dito ako pumasok. Banda. Okay. Kala ko rin mag-hold to. Kaso, yun nga nag-breakdown. Na trigger yung cut ko at 1.34. Ayan. So, I might re-enter again. Pinag-isipan ko pa. Depende sa magiging order flow ni Fruit this week. 
So, we're done. We're done with fruit. Dito na tayo sa next nyo. Itong top 3 nyo. Itong nilagay nyo sa tele nyo. <laughs> sa tele natin. So, my GT Cup, JFC at MVT. Kamusta siya for the week? Let's see. Simulan natin sa GT Cup. There we go. Let's see. Oh, ganda. Ay, early to. Sige, okay lang. Kasi short term din naman ako mag-trade nito. If ever I was given a chance. So, let's see. Line chart. Ayan. Mm, ayan. Nagpo-pull back lang siya. Naka-downtrend yung parabolic star natin. Um, you can expect to bounce somewhere here. Switch natin sa candlestick. Ayan. Baka kaya niyang bisitahin to. Tingnan nyo. Kung mabibisita yung EMA 200 ng early chart. But, um, daily wise, ayan, naka-doji siya. Pwede rin na bounce to. Okay. So, ito yung possible reward niya. Ayan, maliit lang. Uh, it's a small swing trade. Maganda naman siya. Pero pag biglang mag-break out to bukas, pwede na abutin tong EMA 200. Assuming na maganda yung bibigyan niyang balita. And judging from the order table, marami rin nakapilang buyers. So, tingnan niyo kung sisimutin tong mga areas na to. Pero, ewan ko, tingnan niyo na lang to. Saka yan, may resistance sa 500. I think there may mga ibang chuchupit. Ayan, 37 kasi nakapila. So, judge ko na na ito yung psychological resistance din. And there is also a psychological support sa may 485. Okay. So, 56 splits. So, it's not necessarily people. Okay. Huwag niyo isipin na itong 56 ay tao, na ay majority ay tao. Pwede rin kasi parang nasa 20 lang sila, tapos nakasplit lang yung order. Pwede uh, ilang tao lang yung nakapila talaga dito. So, panuorin niyo lang tong level na to. Mukhang 485 is a crucial level. Okay? So, yun. Yun lang yung review for GT Cup. Medium to long term, ito yung nakikita ko itong levels na to mag 630 plus hanggang 700 <laughs> if we're going to judge this ito tong part na to yan no saka magandang wave 1 parang gandang wave 1 niya if we're gonna draw it like this tas ito yung 2 yung 3 somewhere here or dito yan no pang to the moon moves <laughs> yan pwede pero again guys ano to eh blue chip wag niyo expect na magsisiling ah baka magulat kayo sa percentage na binibigay iniisip niya magsisiling medyo malabo at mahal tong stock na to tingnan niya kung magkano yung price oh hindi naman to US market para magawa niya to <laughs> so anyway uh, we're done with GT Cup dito na tayo kay ano dito tayo sa bida ng saya alam ko may mga ibang sikat na ano dito financial influencers na maganda daw maganda na daw Jollibee let's see kung totoo yung sinasabi nila Hmm, mukhang maganda nga sir. Mukhang okay ah. Tingin. Okay, let's do a lazy Elliot forecast. Ganyan lang. Switch ko sa lines. Tama ba yung plot? Mali. Dahil pala dito. Ayan, hintay niyo yung breakout ng 150. <laughs> Straightforward sumagot eh no. Pero sa mga sumalo dito, below 108, congrats sa inyo. Dapat nag-DP na kayo. <laughs> Dapat nag-DP na kayo last week. Hindi ko alam kung ano. Oh, dapat nga nagtipi na kayo. Attractive ng upside to. <laughs> so, yung next na abangan nyo kung breakout player kayo. Ito, breakout ng 150 nga. And, ayan, simplihan na natin yung trade plan. Yan. Take profit na kayo pag nauntog sa EMA 200. Okay? Huwag kayong maging overly optimistic sa economy natin. Okay? All that's pa yung buong mundo. <laughs> And cases in the US are also rising. So, baka may effect din yung sentiment nila sa markets natin. Not just in the Philippines, but all over Asia, I guess. So, ayun. Ito na yung trade plan nyo na pwedeng gawin kay Jollibee. Puntog sa 185. <laughs> Ang galing ng calculations nito. It's strangely accurate. Pero, ito na yung plan. <laughs> so, tignan-tignan nyo na lang ito mamaya sa replay. Okay, and we're done to our last stock dun sa request nyo. We're gonna look at MBT. And then after this, we're going to dissect my trades dun sa call port. So my screenshot din ako ng journal para makita niya kung paano ko nilaro. Okay? 
so we're here for Metrobank. Uh, mukhang heavy selling yung foreign, no? Um, pero up, intact pa yung parabolic SAR dito sa daily. Mukhang intact pa. Ayan, no? At di parang tintulak ng bulls pataas. So this is probably a potential bounce play. Okay? Pwedeng tapos na yung hulog niya. Pwedeng ganun. <laughs> Pero yun nga, may foreign na nagbenta. Tingnan nyo muna kung nag-die down ba talaga. Check natin yung early. Ayan o, lakas pa o. Ha, ito yung dinidefend. Yung EMA 200 ng... Yung EMA 200 ng early. Ayan, mukhang defended naman guys. So, tingin na lang kayo dito sa... Dito sa order table ng significant... Um, ano ba no? significant support at mukhang meron guys dito sa may 39.50 so mukhang malakas yung ano psychological support dito pati rin sa 39 basta anything sa may 39 wag lang mabasag to <laughs> okay tignan tignan nyo rin tong order table and ito rin yung hindi discuss ko mamaya sa paglaro sa Mary Mart bukas kung plano niya siyang laruin. Ako hindi ko pa alam kung lalaruin ko siya. Probably sa second day. Okay? Kasi observe ko muna yung sentiment ng buong mundo. <laughs> hindi lang sa Pilipinas, okay? Baka delikado kasi. Anyway. Um, significant resistances for Metro Bank. I'm seeing 41. If I'm gonna judge here, ayan o. Oh, may harang na halos 200k na volume. Dapat mabasag to. And as for 43, hindi ko sure. Check natin. Let's dive in. Ayan, meron sa 43. Meron nga. Sa 43.50 to be exact. Ayan. Kailangan rin mabasa to. So if you're gonna play this on a breakout, maganda rin yung upside niya. So assuming na dito kayo pumasok. Ayan. It's a decent swing trade. If you're respecting Elliott Wave, Ayan, kung ayan mga golden ratio fanatics diyan. Ayun, diyan kayo magtipi. Bandang 49 or 50 pesos. Ayun, pili na lang kayo. Or kung may tiwala kayo na igagap fill tong early, ayan oh, may gap din dito. Ayun, you can hold a bit further. So, ito yung medium, siguro short to medium term na kaya niyang abutin. But if we're gonna go long term, ayan. And apparently, ayan. May untog pala dito sa EMA 200. Pero kung nag-breakout man tong EMA 200, dito kayo sa siguro magtitipi further. Pwedeng dito. Or sa may 60 plus. Kasi meron din ditong resistance area. Yan. Mamili na lang kayo kung saan nyo gusto magtipi. Pero overall, maganda yung forma ni Metrobank. Yan o. Maganda din yung volume. So, yan. Panuorin nyo muna to. Unless maulat yung PSEI, I suggest umalis kayo sa mga blue chips <laughs> kung umulat yung PSE bukas. Pero sana hindi. <laughs> Kasi may MM pa. Di ba? So, yeah, we're done. We're done with your requests. Punta naman tayo sa trade dissection ko. Actually, hindi discuss ko na lang siguro yung home since I already discussed kung paano ko trinade yung fruit. Simple trade lang siya. So, this is home. Let me switch this to candlestick. Ito yung port ko. Ayan. Ito yung call port. So, uh, after a very long time, nagkaroon din ng matinong win yung call port. <laughs> so, ito yung nalag ko sa journal ko noong Friday. So, bangga natin dito. Paano yung naging approach ko? I actually approached this from a breakout perspective. So, pinasok ko noong June 5. Let's plot the date. Ayan, may volume spike. Actually, I got attracted sa home because of this volume spike sa early. So, nung time na to, I think dito ko din knowing yung Fibonacci from 7 pesos. Inassume ko na resistance yung 7 pesos. Okay. So, ganito ko siya din knowing. Ayan, okay lang natin to. Ayan, sinimplehan ko lang yung trade plan ko dito. 7 pesos. So, nakita ko nag-break out yung 7 pesos. So, so, June 5 ako pumasok. Let me see. Ano may kwento nito to sa candlestick. Ayan. Uh, pumasok na ako dito. 7.20. Pumasok ba ako dito? Ayan. Ito. Kaya parang mali yung date. 
mali yata yung date nung journal entry ko. Wait lang, ano bang entry nun? Hindi, 7.24 pala, sorry. So, ito. <laughs> Nilaro ko tong kandila na to. Ito. I think ito. June 8 pala, hindi June 5. Kung yun yung data ng journal ko. Yan, dyan ko siya nilaro. This was my entry. And then yung cut ko below 7 pesos lang. So, simple lang yung trade plan ko. And nagkataon umabot siya dito sa... Um, ano? Bakit parang mali yung in-input ko sa journal ko? Tama ba? Ah, wait lang. Parang mali. Bakit 10 yan? Alam ko, umalis na ako dito eh. Ayun, yung 161. Edit ko na lang yung journal. Pero dito ako umalis eh. Basta dyan. Sa 8-ish. 8.69 ba? Hindi <laughs> ko malala kung 8.69. Or 7.69. I think ito lang yata yung nilaro ko. <laughs> anyway, tingnan ko na lang yung journal mamaya. Basta somewhere here, na-whip yata ako. Mukhang whip pala yun. Oh my God. Mali yung input ko sa journal ko. Mapapacheck ako na nga. Eh. Sige na nga, check ko na nga. Nandito na rin tayo eh. Open ko lang guys ah. Tingnan ko lang yung call trade ko. Let me open my call. So this is father's part. Yeah. Let's open. Small time lang ako guys. Huwag na kayo judge. Let me check, let me check. Ayun. Uh, Tama ba? Alam ko nakasave pa yung trading history. Baka mali yung kwento ko. Ano ba yan? Kakahiya. <laughs> Sige, let's show the orders. Yun, home. Yun nga, tama, 8.47. Yung 10 yata yung long term ko dapat. Masyado ko nila, ano. Pero ito yung breakdown niya. So, sakto nga. Golden ratio. <laughs> Medyo sakto sa golden ratio yung tipi ko pala kay home. So, dito ko sa in-exit. <laughs> Ayan, tapos nahulog na siya. And we're waiting for... Actually, I'm waiting for a wave for play here. So, pwede siyang laruin. It's really playable. Kasi tingnan niyo yung mga nakapila din sa bids at the close. That already gave me a hint na pwede pa siyang laruin. So, if we're going to chase wave 4 to 5, pwede nga siya mag 9 to 10 pesos. So, ito yung na-estimate natin na pwede gawin ni Home. So, parang ganito kasi yung count ni Home if we're gonna use the Elliot wave. So, ito yung 1. As yung 1 ko na to. Ito yung 2. Ito yung 3 na untog na dyan. 4 is somewhere here. And 5 is here. Yan. Parang ganito yung drawing. So, I'm expecting dapat magtuloy yung 5. 4 to 5 na yung play. And yung galawan dito ni Home, dito sa part na to. I think it's a complex correction. Ayan, dito. Makang complex for me. Ito mas simple yung tignan. Baka gumawa siya ng simple ABC lang dito. If we're talking about subwaves. <laughs> Pero yun lang. Yun lang yung comment ko for home. Yun na yung trade dissection ko for home. So, let's proceed na. Uh, Shoutout sa 12 viewers. Salamat pala sa pag-tune in dito. And make that 13. Hello sa bagong pasok. Kasi anyong... <laughs> okay, we're gonna discuss na yung origin ng Lazy Elliot ko. So, maniniwala ba kayo na... Wait lang. Ito. At yun yung galing dito. It came from this trade dissection. Ito. So, ito yung trade ko noong 2019. So, medyo wild ako mag-trade. Nangapa ako ng kung ano-ano. <laughs> Ayan. So, one intraday trade. Doon ako nagkaroon ng system dahil lang dito kay KPPI. So, ito yung unang drawing niya. I gain 20% nilaro ko yung intraday niya. So, ito lang yung trade plan ko. So, yung penny ni ko, David, para makita natin. Ayan. Ito yung trade plan. Pumasok ako dito sa breakout nito itong linya na to. Tapos yan, nag-trail lang ako dito sa 10.40. Basically, no, nag-signal na yung parabolic star dito na downtrend na. Doon ako nag-isip ng exits. So, ganun ko lang siya nilaro. And dito din nanganak yung Lazy Elliot forecast ko dahil din sa chart na to. Um, para makita niyo kung ano yung naging factor dahil dito actually. Itong week na to. Na-curious ako kung May sense bang lagyan ng extra level yung Fibonacci? Kasi ito yung common na alam natin. Ito yung 161, yung 261. 
Kasi ito 61% na bounce. Para na curious ako, meron bang specific level na tatamaan niya to? So, lo and behold, nalaman ko na ayun, meron pala. So, ito yun. <laughs> ito yung naging sagot. Okay. Nung nakita ko na, ay, ito pala yun eh. Mayroon palang pattern. So, yeah, I thought I thought out of the box. I think out of the box ako. Yan, no? Ito yung discovery ko na itong fib level na to, itong percent na to. Yun yung parang kinoin ko ng lazy wave 3. So, yun na yung kwento. Kaya nakabuo ako ng system dahil lang sa trade na to. Alain nyo yun. Isang trade lang dahil lang dito. Nakapag-conclude agad ako na pwedeng, pwede siyang pwede siyang trade. <laughs> Legit siya. So, ayun lang. Yun lang yung kwento nun. And, yun, after a couple of months of backtesting, yun, nag-gain confidence rin ako na i-share sa inyo to, guys. Kung paano ko tinitrade tong mga to. <laughs> so, ito, hindi pa ako line chart nung time na to. Kaya, pinakita ko sa inyo na nakaka-candlesticks para lang makikita niya yung feel. Okay? So, yun. <laughs> yan. Gusto ko lang kwento. So, ito yung, ano, Advice ko rin pala kung maglalaro na kayo ng ano, dito na tayo sa, shit, ang gulo ko ma-explain. Take two. Okay, dito na tayo sa, pwede niyong gawin ng mga trade plan for, ano ba, for MM. So, before anything else, kung mag intraday kayo, um, siguro, word of advice ko na lang, ano, mag-trade kayo ng nakalinya. Huwag kayo mag-candlesticks. <laughs> Bakit? Kasi, sobrang ingay ng candlesticks pag intraday. Lalo na mabilis to. Imagine nyo na mabilis to. At tapos, ewan ko. Baka kasi mabot sa point na i-interpret nyo yung nangyayari sa bawat kandila. So, to avoid that problem, mag-line na kayo. Para straightforward yung ano niya. Straightforward yung ibibigay niya sa'yo. So, probably pwede yung trade plan. Tulad nito, ni KPPI. Uh, hintay kayo for one hour. Observe nyo muna, no? Tingnan nyo muna yung forma ng chart anong binubuo niya. So, for this example, ayan, may binuo siyang bounce play dito sa 61.8%. Ayan. So, assume natin na alam niyo na nangyari na tong part na to. Kaya ganyan yung drawing ng Fibonacci. So, siguro yung magiging trade tan nyo. Pwedeng salo dito sa 61.8. Tapos, tipi kayo sa 216, which is this one. Ayan, nadalaw. So, ito yun. So, ito, ito ni kwento nung, ano ko, Lazy Elliot Forecast. Ayan, tumatama siya dito for some reason. <laughs> diba? Sa, saka, ayan, may mga iba na nag din dito. So, pwedeng ganito yung gawin yung trade done for Mary Mart kung gusto nyo. And kung ayon yun ng intraday at medyo, ewan ko, long term, short term, <laughs> medium term, may naisip akong pwedeng case study na pwede yung gawin magkakatalo na lang sa execution. So, ito yung inisip ko. <laughs> so, this is the KPPI. So, yung ginawa kong fib plot dito, kinuha ko yung IPO price niya. So, yung top niya, yung 100% is 5.74, which is the IPO price. Tapos, yun, zero lang yung lowest. Kasi nga IPO, hindi natin alam kasi kung gaano kalaki, gaano kababa yung ibababa niya. So, ito yung ginawa kong benchmark. So, yun, pansin ko, nung ito yung ginawa kong drawing, yun, ganda ng script ko. <laughs> ito siguro inaasa ng mga iba para sa ka Mary Mart gumawa siya ng ganitong blueprint. Pero tignan natin kung totoo nga yung hype niya. Pwedeng ganito yung gawin niya. Actually, malaki na nga ito. Nakaka-hype. <laughs> Pero kaya na mamili, if I'm going to be realistic, kunin nyo na lang yung golden ratio. So, ayan. So, kunwari nag intraday kayo. Ayan na. TP na kayo dito sa golden ratio. Ganon. Or another case study would be Axelum. Ayan. Ito naman failed, di ba? So, kinuha ko yung IPO price niya. 5 pesos, no? Tapos, same din. Same plot dun sa kay PPI. Ayan. Tapos, observe nyo lang, oh. May pattern. May pattern siyang ginagawa. So, dito sa case study na to, na-discover ko na at some point magba-bounce off siya kahit saan dito sa levels na to. Okay, sa yellow levels na to. At, ay nagkaka-play, oh. Ayun, ang ganda, oh. Kahit dito, kung nasalo nyo dito yung Axelum, tapos, ganito nyo plinat. IPO price, tapos zero yung, ano, 
from IPO price to zero pesos to zero pesos. So, ayan. Ngayon, makakabuko kayo ng trade plan. Kahit ito lang, oh, 50 to 61.8 na bounce. At ngayon, ayan, oh, gumagawa na siya ng 38.2 at nagre-resist ulit siya dito sa 61.8. Ewan ko kung nakikita nyo. Drawing natin para mas makita nyo. Ayan, oh, ang daming trade ideas na lumalabas dahil lang sa Fibonacci. Ayan, magic. <laughs> so, pwede nyo siguro tignan din to. It's worth looking at. And same for fruit. Ayan, gumawa rin ako ng case study for fruit. Napapansin ko, um, tuwing intraday, uh, laging dito umuuntog sa first day. So, take note of these levels kung balak nyo talaga maglaro ng IPO. So, again, yung steps sa IPO. Kung magta-trade kayo using Fibonacci and lines, preferably lines, gumamit kayo ng... Gamitin nyo yung opening, I mean yung IPO price as the 100% level. So, ito na yung example. Ito na yung mga na latag kong scenarios na pwede mangyari kay MM. So, let's go to the first scenario, the positive scenario. So, yung unang scenario ni MM, pwede ito yung gawin niya. Ito, dito muna tayo mag-focus. Mamaya na tong last two. So, yung uh, trade idea dito, pwedeng mag-open na siya sa piso. Basta near piso, tapos pwede na kayo pumasok. And then, yung magiging cut nyo dito sa first scenario natin, pwedeng, nasa na ba yun? Dito, cut lang kayo below piso, uh, mamili na lang kayo ng level kung anong kaya nyo yung i-tolerate. So, sabihin natin 0.94, sabihin mo, yan, 0.94 kung ako. Kung pumasok kayo sa ako sa piso, nakagat yung order nyo. Pwede dyan. Pero meron din factor kasi yung, mga, yung order table. Kailangan nyo rin tignan tong bid and ask. Importante rin to eh, lalo na pag magte-trade kayo ng IPO. Dito mamimigay ng hints yung buyers and sellers kung saan yung magiging support and resistance. So basic ano lang, uh, quick rule. Pag maraming nakaharang na buyers dun sa price level na tinitignan nyo, it's probably a support. On the other hand, pag maraming sellers na nakaharang sa price na gusto nyo, let's say this one, it's probably a resistance. So, ganun lang yung, ano ko, ganun lang yung thinking ko pag nagtitrade ng IPO. So, for the first scenario, pwede ito yung maging play niya, recta ceiling, <laughs> assuming na totoo nga yung hype, okay. Assuming na kompleto yung info yun na nakuha nyo about sa Mary Mart. Okay, so ito yung first scenario. So second scenario naman, if medyo conservative kayo sa paglaro nito, um, I have a setup called Icarus Drop. So it's a gap up play setup na yung, in which yung entry is yung 127.2. So ito yung, ay sorry, ito yung entry point niya. Dito yung nagte-take off. Saka ginawan ko to ng case study din which is um, ano, sa to go. I, I did this with to go. Para makita niyo yung idea, Let, let's visit to go. Ito yung, ito yata yung nagsiling siya. Ito ba yun? I think this was the one. Let, let us draw. Simple lang yung trade, ano nito? Simple lang yung setup. Draw the Fibonacci dito sa ceiling candle, top to bottom, okay? And then, ito na yung trade plan. Tip, uh, enter kayo dito sa 127. Okay, itong part na to. And then, exit kayo dito. Yun lang. Actually, ginawa ko to sa virtual trade ko. Wala pang 5 or 10 minutes. Actually, wala pang 5 minutes. Nakaalis ako dito sa levels na to. So, check natin. I, I know I traded it. Kahit virtual. Magand, magandang practice din. Nasa na yun? Order history. Let's look for to go. Wait lang. Kailan ko ba ito trinid? April daw. To go. Wait lang. Ayan. There. Ayan. Here are my results. So, pumasok ako sa 9.24. Actually, 9.24. Medyo napaga yung pasok. Pero mali yung ano eh. Bigay ng investa eh. Ine-expect ko talaga 10 above ako papasok. Tapos, nag-exit ako sa... 11.90. So, kung na natin dito, yan o. 196. So, dito ako umalis. So, that's roughly uh, ilang percent din to. Ayun, ang taas. 20% din. 
So pwedeng ganito yung gawin yung trade done din kay kay MM if ever ceiling yung closing niya. Okay? So assuming na ceiling yung closing ni MM, pwede yung laruin. Okay? From this first scenario actually. Hindi ko rin alam ko na magiging ceiling price. Pero ganun yung idea ng Icarus drop. So your entry is here sa 127.2 and your exit would be either sa golden ratio here or sa Lazy Elliot levels natin which is here, itong green area. So mamili na lang kayo kung gano'n kayo kaka-greedy. Basta ang mahalaga, gumana ang plano nyo. Nakakumita kayo, yun na ang mahalaga dito. So there, um, that's scenario number 2 for MM. And for the last scenario, we're going to look at is what if pababa siya. So tulad nito, ito yung sa fruit. Nag-ABC siya. Ayan o. Dan drawing natin para makita nyo. <laughs> Parang ABC yung ginawa niya dito. What if MM pulls up something like this? Ayan, may play o. Oh. <laughs> may play eh. Actually, may play. Ayan, salo sa 61.8. Tingnan nyo kung lilipad siya sa medium to long term. Yun na yun. <laughs> That's the plan. Pwede ganun yung gawin niya. So, if we're gonna simulate what's gonna happen here, pwedeng itong 61.8 yung aabangan nila. So, it's kind of understandable why some traders are also watching for 0.62 levels dito sa 0.60. But if super pessimistic yung lagay ng market, pwede siya umabot hanggang 0.40 to 0.30. So, panuorin nyo rin tong level na to for this week if ever umulats talaga si, si MM. Saka na basa ko sa Twitter, wala pa yatang stab fund to. St ano yun? Stabilization fund. May tao, para yata yun. Para hindi agad mahulog yung price. Parang ganun. So medyo ingat kayo dito. Okay? But if you're gonna play for a bounce, I think this is these are good levels to watch out for. If all lots. Ha? If all lots. Kasi ito yung nakikita kong ABC na pwede mangyari sa kanya. Let's say this will be A. Sabi natin sobrang pangit talaga. <laughs> Nahulog. Be prepared for any scenario. Ito yung nakikita kong lang possible play niya. Ganyan. Pwedeng ganito. <laughs> If you guys are obsessed sa calculation ng Fibonacci and Elliott Waves. Pwedeng ABC yan. We'll never know. Saka yan. Kaya ito yung scenario, third scenario ko sa kanya. We're basically looking at A and B. Kung paano siya lalaruin. Okay. Yan, mataas. <laughs> Assuming nga na sumalo kayo sa 0.61 and then it suddenly did like a swing. Ay, ano? Mataas pa rin. Kailangan lang magaling kayo sumalo. So, this can vary, no? Pwede rin hindi lang, pwede hindi sa 0.62 mag-bounce. Pwede rin actually dito. Sabi natin sa 0.79. Ayan, quickie, ano? <laughs> Bago siya mahulog ng tuluyan. But this could be another possible trade plan. Pwede, ayan, short swing. But again, it will all boil down sa ibibigay din ng market depth. So, for tomorrow, if you guys are really going to play with MM, you need to pay attention sa mga pumipilang buyers and sellers dito sa order table. Kasi sobrang laking tulong din siya sa trade plan nyo. Doon nyo rin pala malalaman kung, ano, kung may sense yung ginawa nyo yung trade plan. So again, these are just my assumptions. Okay, don't take this as investment advice. Okay, hindi ako yung pumipindot ng buy and sell. Kayo yun. Kayo, kayo. Huwag kami sisihin mga analyst dito. <laughs> okay, and yeah, uh, consult other sources. Huwag lang sa akin if I'm also thinking the same thing. So anyway, uh, thank you guys for watching. I hope you learned from this stream. Alam ko marami rin kayong papanoorin din later. Kaya ko rin inagahan yung live stream ko. I think Investor Rums already did their charting session. I'm, I'm not sure. Or abangan niyo yung charting session ni Soral probably. Active din siya kasi sa YouTube. So pwede na rin panoorin yung stream niya mamayang 8pm. And this has been your boy Alex Corner from The Trading Comedy. Maraming salamat sa pakikinig and good luck sa pag-trade niya dito sa Mary Mart. And to leave you with this question, kung iti-trade ko ba yung MM, probably no. I'll probably just watch muna sa sidelines. Kasi medyo spe sobrang speculative yung mga ginawa ko dito. So there, I hope 
you guys had a good night and yan aral-aral muna kayo and kondisyonin niyo yung utak niyo sa mga scenarios na pwede mangyari sa Merry Mart for its IPO day tomorrow okay so paalam sa inyo guys and good luck for this week and don't forget to like comment and share this stream sa mga taong gusto nang tumulong I, I mean sa mga tropa niyong traders kung gusto nila mapanood to okay so yeah we're done this has been Alex Corner signing off <laughs>